যেই বাংলা যেই মানুষের অপর নাম বাংলাদেশ সেই মানুষকে বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা যায় না এই জন্য বঙ্গবন্ধু মৃত্যঞ্জয় বঙ্গবন্ধু অমর বঙ্গবন্ধুকে কখনোই মুছে ফেলা যায় না বঙ্গবন্ধু যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হতো বঙ্গবন্ধু সবসময় নক্ষত্রের মতো বাংলাদেশকে আগে দিয়ে যেতে বঙ্গবন্ধু আজও একই রকম উচ্চল্য আরো বেশি উচ্চল্য বঙ্গবন্ধুকে সেই বঙ্গবন্ধু আজও আমাদেরকে দিক নির্দেশ করে যাচ্ছে সেই বঙ্গবন্ধু পথ ধরে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর আপনারা চিন্তা করেন আটচল্লিশ বছর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর ধরে শোককে শক্তিতে পরিণত করে মা বাবা ভাই তিনটা ভাইকে হত্যা করা হয়েছে তাদের স্ত্রীদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের তাদের আরো আত্মীয়কে হত্যা করা হয়েছে সমস্ত হত্যার কষ্টটাকে বুকের মধ্যে পাথরের মতো করে নিয়ে তিনি বিয়াল্লিশ বছর ধরে এই আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে তিনি যেন বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে পর্যন্ত না করতে পারে সেই জন্য আপনারা জানেন তাকে বারবার হত্যা চেষ্টা করা হয়েছে আপনারা জানেন আজকে বিএনপি জাতি নিয়ে জাতিকে নিয়ে বড় বড় কথা বলে আন্দোলন করার চেষ্টা করে সেই তাদের ছিয়া জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য যে ব্রেনের হামলা করে দুই হাজার চার সালে সেই ব্রেনের হামলা গোল পরিকল্পনাকারী তাদের ছিয়া সেই সময় শুধু সে না তখন বিএনপি সরকার ক্ষমতা সেই সময় বাইশ জন এরকম জনসভার মধ্যে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের মধ্যে ছত্রভঙ্গ করে ব্রেনের হামলা করে জনশ্রী শেখ হাসিনাকে মারার চেষ্টা করা বাইশ জন অকালে প্রাণ ধরে যায় সেই জনসভার কত মানুষ এখন পর্যন্ত সেই ব্রেনেদের স্প্রিন্টার ঝুঁকে নিয়ে এখনো পায়ে হাতে নিয়ে তারা বিভীষিকাময় জীবন যাপন করছে কিন্তু আল্লাহর অশেষ রকমতে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা আল্লাহ আল্লাহ এত চায় যে বাংলাদেশটা বঙ্গবন্ধু যে অরাধ্য যে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ নির্মাণ জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে হবে আজকে বাংলাদেশ করতে যাওয়া চেহারা আজকে যখন বাংলাদেশকে নিয়ে আগে মানুষ বলতে ধোখা নাকা ধরি বিচ্ছিরের দেশ বাংলাদেশ আজকে বাংলাদেশ মাথা উন্নত করে কথা বলে আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন বিশ্ব দরবারে দাঁড়ায় তখন তাকে গড়ে গোনা হয় তাকে তার ওজন চিন্তা করে কথা বলে তার সাথে কথা বলতে গেলে মানুষ চিন্তা করে বিশ্বের অন্যান্য দেশ চিন্তা করে যে বাংলাদেশ যেই বাংলাদেশ ছিল ভুখা নাকা একটা বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ আপনারা চিন্তা করেন যারা আজকে এখানে বসে আছেন এই কাপাসিয়াতে ষাট হাজার ছয় শূন্য 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 ষাট হাজার মানুষ সরকারি সহযোগিতা পায় এই কাপাসিয়াতে বাইশ হাজার মানুষ প্রতি মাসে মাত্র পনেরো টাকা কেজিতে তিরিশ কেজি চাল কিনতে পারে তাহলে সারা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে কত মানুষ এই শেখ হাসিনা সরকারের রূপতা ভোগ করে এখানে কিন্তু বিএনপি আওয়ামী কেউ দেখে না গরিব যদি কিন্তু তাকে দেখা তাহলে আজকে আমাদের এই ব্যাপার সাথে উপকার ভোগে আছে ষাট হাজারের বেশি আমাদের এই ব্যাপার সাথে আজকে মাতৃত্বকালীন ভাতা এই যে সরকার আগে দিত বছরে পঁয়ত্রিশটা এক একটা ইউনিয়নে এখন এই এই মাস থেকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রতি মাসে প্রতিটা ইউনিয়নে সহযোগ করে পাবে গরিব মানুষ এই সরকার শেখ হাসিনার সরকার গরিব মানুষের জন্য এই মানুষের দেশের মানুষ যেন ভোকা না থাকে সবচেয়ে লক্ষ্যে না থাকে সেই ব্যবস্থা করে যাচ্ছে রাত দিয়ে 
এই টাকা সেটে শুধু আমি টাকা সেটা কথা বলি আমাদের একশো উনসত্তর উনআশি টাকা প্রাথমিক বিদ্যালয় টাকা সেটে একশো একষট্টিটা বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন ভবন হয়েছে এই টাকা সেটে মাধ্যমিক স্কুল মাদ্রাসা কলেজ আছে পাঁচটা এখানে কাপাশিয়াতে জননেত্রী শেখ হাসিনার সময় একশো তেতাল্লিশ কোটি টাকা নির্মাণে নতুন ভবন হয়েছে এই কাপাশিয়াতে একটা মানুষের যে আজকে সারা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধ স্বপ্ন ছিল মানুষ যেন বাসায় মাথা বোঝা ছাড় ভাই পায় এই কাপাশিয়াতে বর্তমানে জমি নাই ঘর নাই এমন কোনো লোক নাই তিনশো আঠেরো জন মানুষকে যাদের এক ফোটা জমি ছিল না তাদেরকে সরকার তিনশো আঠারো জন মানুষকে আমাদের সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার তাদেরকে আশ্রয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে এই রকম ভাবে সারা বাংলাদেশে আমাদের সরকার মানুষের আশ্রয় ব্যবস্থা করে দিচ্ছে এই সরকার যদি থাকে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উন্নত সমৃদ্ধশালী মর্যাদাশীল দেশ হবে যেই জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মিত হবে যেই নির্মাণ কাজ আমাদের সরকার জননেত্রীর নেতৃত্বে শুরু করে দিয়েছে সেই স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য আজকের এই শোক দিবসে আজকের এই জাতীয় শোক দিবসে আমাদের আজকের উপস্থিত এবং বাইরে যারা আমার বক্তব্য শুনছে সকলে সকলকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা বলতে বলব যে এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে আমরা যেন আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সকল মত দল মত এবং ব্যক্তি স্বার্থের মধ্যে উঠে আমরা যেন এই বাংলাদেশকে এই তাপাশিয়াকে আমরা যেন সোনার বাংলা সোনার একটা উপরে আর সাথে গড়ে তুলি আমরা মনে রাখতে হবে যে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর যে রক্ত সেই রক্ত আমাদেরকে আরো শক্তিশালী হতে শিখায় আমাদেরকে আমাদের প্রতিশোধ উন্নত বাংলাদেশ আমরা আর পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে চাই না এটা মনে রাখবে আমি আজকে এটাও আপনাদেরকে বলি যে কতটা নৃশংস আমরা যখন দেখি একটা মানুষের মৃত্যু হয় একটা পরিবারের একটা লোকের মৃত্যু হয় সেই পরিবারটা হয়তো নৃশ্য হয়ে যায় সেই পরিবারের কষ্ট হয় আপনারা চিন্তা করেন যে পনেরোই আগস্ট শুক্রবার আমরা জানি একটা পবিত্র দিন সেই শুক্রবার পনেরোই আগস্ট এক এক করে বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করে কত বড় বঙ্গবন্ধুর হৃদয়টা কত বড় বঙ্গবন্ধু সেই ঘাতকদের বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারে তার বড় পুত্র শেখ কামালকে হত্যা করা হয়েছে নিচে তার লাশ পড়ে আছে বঙ্গবন্ধু তখন জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি চাস বঙ্গবন্ধুর কথা শেষ হয় না ঘাতকে স্টেন দান ঝাঁজরা করে দেয় বঙ্গবন্ধুর শরীর বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর তারা কত বিশংস তারা মনে করে যে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কাউকে রাখবে না আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন তার বাগান প্রান্তরে সেখানে নারী শিশুদেরকে হত্যা করা হয় না কিন্তু পনেরোই আগস্ট নারী শিশুদেরকে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে কত নৃশংস একটা এগারো বছরের শিশু পুত্র রাখে তাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে নিতে বলে তার মা ভাইদের লাশের যে ঘরে রাখা সেই ঘরে নিয়ে তাকে রাস পায়া করে তার ওই ছোট্ট শরীরটাকে ছাঁচরা করে তাকে হত্যা করে আপনারা চিন্তা করেন এইভাবে এই কষ্ট এই কষ্ট নিয়ে কোন মানুষ থাকতে পারে সেই মানুষটা কত বড় পাথর বুকে চাপা দিয়ে চলছে সেই মানুষটাকে কতবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় ওখানে পুতে রাখা হয়েছে মায় যাতে 
বাস করে শেখ হাসিনা মরে যায় তাকে যেখানে গেছে জাগায় জাগায় তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে এখনো তাকে হত্যার চেষ্টা যে তাকে যদি হত্যা করা যায় বাংলাদেছ আবার পিছায় যাবে আপনাদেরকে আমি আজকে উপজেলায় বললাম আপনাদেরকে এটা বলি বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আমরা সবাই জানি যারা আপনারা এখানে মুক্তিযুদ্ধে আছে যারা চৌমৃত্য জন্ম সকলেই জানে আমাদের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে বাংলাদেশের স্লোগান ছিল বাংলাদেশের মুক্তির স্লোগান পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে মুক্তির স্লোগান ছিল জয় বাংলা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাথে সাথে পনেরোই আগস্ট বাংলাদেশ রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ জয় বাংলাকে বন্ধ করে জিন্দাবাদ তার মানে কি পাকিস্তানকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলা হয় জয় বাংলার পরিবর্তে পাকিস্তানকে আবার নিয়ে আসলো আমরা নাম দিয়েছিলাম উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ রেডিও পাকিস্তানের বদলে নাম দিয়েছিল বাংলাদেশ বেতার বঙ্গবন্ধুকে হত্যার এক ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশ বেতার থেকে ঘোষণা করা হয় আজকের থেকে বাংলাদেশ বেতারের নাম রেডিও বাংলাদেশ কারণ ওই যে মিল রাখতে হবে রেডিও পাকিস্তান তাহলে বুঝতে হবে আমাদের দেশটাকে লুণ্ঠন করা ছাড়া আর কোন কাজ নাই এই জন্য কিন্তু বাংলাদেশে মানুষকে সজাগ থাকতে হবে আওয়ামী লীগকে যারা ভালোবাসে যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে আমি বলবো বাংলাদেশকে ভালোবাসলে অবশ্যই আওয়ামী লীগের কথা চিন্তা করতে হবে কারণ আওয়ামী লীগ নিজ একটা মায়ের মতো সন্তানের মতো এই দেশটাকে ভালোবাসে এই দেশের জন্য চেষ্টা করে যায় যখন একটি শেখ হাসিনা যেমন দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে তার কিন্তু কোন লোক লাল সাথী ছিল আর কি করে লোক করে তার তো পিতা মাতা ভাই সব শেষ এমনকি কি কঠিন অবস্থা ছিল জানেন আগের দিন রাত্রে রাষ্ট্রপতি ভবন বঙ্গবন্ধু জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন রেহানা বা তারা দুজন তার স্বামী তখন বিজ্ঞানী বিদেশে রাজের মেয়া ওরা ওখানে গেছিল তারা একটা দেশ ব্রাসেলস বেলজিয়ামে ছিল সেই বেলজিয়ামের রাষ্ট্রপতির বাসায় যারা পালিয়ে পায়ে ধরে বসে থাকে যেই মাত্র শূন্য বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু নিহত বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে সেই মাত্র তারা শেখ হাসিনাকে একটা বোঝা মনে করে সেই লোক যে তখন বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত সাধারণ সম্ভবত তার নাম তিনি সাথে সাথে জার্নালিতে যে রাষ্ট্রদূত তাকে ফোন করে বলে আপনি আমাদেরকে একটা বিপদ রাস্তা পাই দিচ্ছেন যে মানুষ যে শেখ হাসিনা আগের দিন ছিল তার কাছে আল্লাহর সব থেকে বড় দান যেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো সাথে সাথে বোঝা হয়ে গেল একটা গাড়ি পর্যন্ত দেয় নাই যে শেখ হাসিনা নিরাপদে সে নেয়া শেখ হাসিনা তার দুই শিশু পুত্র কন্যা এবং তার স্বামী নিরাপদে যার জমিতে যায় সে গাড়ি পর্যন্ত দেয় নাই মানে তাহলে বুঝে কিরকম নিষ্ঠুর মানুষ আমরা আর ওরকম নিষ্ঠুর বেইমান মানুষ দেখতে চাই না আমরা আগামী উন্নত দুই হাজার একচল্লিশের উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলব আমরা এই পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সাত আগবার্ষিকীতে আমি আবারও বলছি আপনারা মনে মনে যে এখানে আছেন প্রতিজ্ঞা করেন যে আমরা আমাদের নিজের দায়িত্ব সবভাবে পালন করব উপরে আমরা আছে তার কাছে আমাদের একদিন জবাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে কিন্তু আমরা আজকে মানুষের কাছ থেকে আমরা লুকাতে পারি আল্লাহর কাছে কিন্তু লুকাতে পারব না আমরা যেন আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে আমরা যেন ওই বাংলাদেশটাকে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধশালী একটা আধুনিক বাংলাদেশ হিসাবে করে তুলি এই বাংলাদেশ যদি উন্নত হয় এই কাপাশিয়াও উন্নত হবে কারণ এই কাপাশিয়াতে আমরা শহীদ বঙ্গতাজ তাজিক আমাদের রক্ত এই বাংলাদেশের মাটিতে আপনারা এই রক্তের ভিড় আমাদেরকে শোধ করতে হবে বাংলাদেশকে উন্নত করে আজকে রক্তের কথা বলাতে আমার আরেকটা কথা মনে হয়েছে 